ওয়েলকাম টু টেকনিক্যাল জগলেট ইসরো ভি এস এসি দু হাজার উনিশ সালের দেন ফেব্রুয়ারি যে এক্সামটা হয়েছিল এবং সেই কোয়েশ্চেনের ফিটারের যে সমস্ত কোয়েশ্চেন থিওরিগত ছিল এবং থিওরি সংক্রান্ত ছিল সেগুলো সমস্তটাই আমরা সলভ করে দিয়েছি এবং আমাদের বাকি থাকা ম্যাথামেটিক্যাল সলিউশনগুলো নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাশন করতে চলেছি সম্পূর্ণ হয় বাংলাতে আর হ্যাঁ আমাদের ভিডিওটা আনতে একটু দেরি হয়েছিল সাময়িক সমস্যার কারণে তো যাই হোক ভিডিও যদি শুরু করা যাক আর ভিডিও শুরুতেই আপনাদের প্রথমেই জানাই যে হ্যাঁ যদি টেকনিক্যালি বা অঙ্ক করার কষার দিক থেকে আপনাদের কোনো সুবিধা অসুবিধা সমস্যা বা ভুল আপনারা দেখতে পান সেটা অবশ্যই কমেন্ট বংশে জানাবেন যাতে করে আমরা আমাদের নিজেদের ভুল সূত্রে নিতে পারি এবং যদি কোনোভাবে আপনাদের মনে হয় যে আমরা কোনোভাবে ভুল বার্তা বা ভুল কোনো কিছু বলছি সেটা অবশ্যই আমাদের জানিয়ে দেবেন আমাদের যাতে করে ভবিষ্যতে আমরা সেই জায়গাটা থেকে নিজেদেরকে ইম্প্রুভ করতে পারি এবং আপনাদের কাছে ভিডিওটা সঠিকভাবে পরবর্তী ভিডিওটা সঠিকভাবে সেটা জানাতে পারি যাই হোক আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটি ছিল যেটা উনিশ নম্বরের কোয়েশ্চেন ছিল দ্য ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য সাইডস অফ এ অক্টাগন ইজ অপশান এ ওয়ান থার্টি ফাইভ অপশান বি ফর্টি ফাইভ অপশান সি নাইনটি অপশান ডে নান এখন এক্ষেত্রে যে কোনো একটা পলিগন অর্থাৎ যে কোনো একটা বহুভুজের আমরা যদি ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল দুটো সাইডের মধ্যবর্তী ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল নির্ণয় করতে চাই সেক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি ইন্টু এন মাইনাস টু বাই এন ডিগ্রি এখানে এন হচ্ছে অন্য কিছুই না এন হচ্ছে বাহু সংখ্যা যেহেতু একটা অক্টাগন তাই এর বাহু সংখ্যা আট তো অক্টাগনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান এইটটি ইন্টু এইট মাইনাস টু অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র সূত্রতে বসিয়ে নিয়েছি এবং সেই সমস্তটা আমরা কাটাকুটি করার পরে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উত্তরটা এসে দাঁড়াচ্ছে সেটা একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি অর্থাৎ একটি একটাগনের তিন কোড়ের ড্যাঙ্গেল দুটি বাহুর মধ্যবর্তী তার মান হবে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নেক্সট আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন ছিল ম্যাথামেটিক্সের নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি মেজারিং জার্স হ্যাভিং ক্যাপেবিলিটিজ অফ ফিফটিন এম এল ফিফটি এম এল অ্যান্ড থার্টি এম What is the least cap capacity which can be perfectly measured by any of the measuring yards? Option A, 100, Option B, 75, Option C, 150, and Option D, 450. So, we have to use the formula to use the least capacity to perfectly measure the LCM. We have to use the LCM to use the LCM to use the LCM to use the LCM to use the LCM. We have to use the LCM to use the LCM to use the LCM to use the LCM to use the LCM. এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পঞ্চাশ এবং তারপরটি হচ্ছে তিরিশ এম এল তো এই তিনটি জারের যে এম এলের কথা বলা হয়েছে তিনটি জারের জল লসাগু যখন আমরা নির্ণয় করছি এইগুলোকে প্রথমে আমার উৎপাদকে ভেঙে নিতে চাই লসাগু যেভাবে করতে হয় সেই হিসাব অনুযায়ী পনেরোকে ভেঙে তিন ইন্টু পাঁচ তিরিশকে ভেঙে তিন ইন্টু পাঁচ ইন্টু দুই আর পঞ্চাশকে ভেঙে পাঁচ ইন্টু দুই ইন্টু পাঁচ এই তিনটি সংখ্যা পাওয়া গেল এবং এদের লসাগু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনিসগুলো কমন সেগুলো প্রথমে নোট আউট করে নেওয়ার পরে বাদ বাকি সমস্ত সংখ্যা নির্ণয়ের পরে আমরা লসাগুটা নির্ণয় করলে খুব সহজেই উত্তর পেয়ে যেতে পারি একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এম এলটা হচ্ছে এমন একটা নির্দিষ্ট এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ যেটা দিয়ে এই তিনটে জারে পারফেক্টলি আমরা মাপতে পারব নেক্সট নেক্সট আমাদের অঙ্কের কোয়েশ্চেন ছিল একত্রিশ নম্বর একত্রিশ নম্বরের কোয়েশ্চেনটি ছিল সিক্সটি করেসপন্ডেন্স টু ড্যাশ রেডিয়েন্স এ টু পাই বি পাই বাই টু সি পাই বাই থ্রি ডি পাই এখানে যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করবো একটা যে বৃত্ত থাকে একটা বৃত্তের আমরা মান জানি তিনশো ষাট ডিগ্রি এই তিনশো ষাট ডিগ্রিকে কিন্তু আবার দুই পাই রেডিয়ানও বলা হয় অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি একটা যে বৃত্ত আছে সে বৃত্তের মান হলো দুই রেডিয়ান যেহেতু আমরা জানি যে একটা বৃত্ত তিনশো ষাট ডিগ্রি তাই আমরা এটা সম্পূর্ণভাবে লিখতেই পারি যে তিনশো ষাট ডিগ্রি ইজ ইকাল টু টু পাই রেডিয়ান অর্থাৎ ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ টু পাই রেডিয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স তো সেটাকে আমরা কাটাকুটি করার পরে জানতে পারছি যে এটির মান পাই বাই থ্রি অর্থাৎ অপশান সি সঠিক উত্তর আচ্ছা তারপরের অঙ্কটি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ নম্বরে যেটা হলো ফার্স্ট প্যাকেটের আন্ডারে নাইন ইন্টু মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ফার্স্ট প্যাকেট ক্লোজ প্লাস সেভেনটিন মাইনাস নাইন ইজ ইকাল টু সাম ইটস দ্য কোয়েশ্চেন আমরা কোয়েশ্চেনটা নোট আউট করার সময় মার্কটা আনতে ভুলে গেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি তো অপশান এ মাইনাস ওয়ান অপশান বি প্লাস টেন অপশান সি প্লাস টোয়েন্টি সেভেন অপশান ডি জিরো 
ক্ষেত্রে যে আমরা ফর্মুলাটা ইউজ করব নর্মালি সরলীকরণের ক্ষেত্রে বা সরল করার ক্ষেত্রে আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে বদমাস রুলস তো বদমাস রুলস অ্যাপ্লাই করার ফলে আমরা প্রথমেই যে পার্টগুলোতে দেখুন আন্ডারলাইন করা হয়েছে সেই পার্টটা সর্বপ্রথম সমাধান করবো এটাতে নাইন ইন্টু মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস সেভেনটিন মাইনাস নাইন থ্রি আর মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই থ্রিটা ফার্স্ট আমরা সলভ করলাম এবং তার অ্যান্সার হলো মাইনাস ওয়ান যেটা পরবর্তী লাইনে নিচে নামানো হয়েছে এবং তার পরবর্তী নিচের লাইনে বাদভাগী সংখ্যাগুলোকে নিচে নামানো হয়েছে তার পরবর্তী লাইনে শুধুমাত্র গুণ কর সংখ্যাটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরবর্তী লাইনে ওইটুকু সংখ্যাটা সমাধান করা হয়েছে সম্পূর্ণ বদমাস রুলস মেনটেন করে এবং তার পরবর্তী লাইনে ওই যোগ এবং পরবর্তীকালে এই দুটি সংখ্যা যখন থাকছে তাদের মধ্যে সাবস্ট্রাকশান অস্ত্র বিয়োগ করার পরে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট পরবর্তী কোশ্চেন যেটি ছিল ম্যাথামেটিক্সের সেটা হচ্ছে নাম্বার পঞ্চাশ টেন পারসেন্ট অফ ফিফটিন পারসেন্ট অফ সিক্স হান্ড্রেড ইজ অপশান এ নাইন অপশান বি ওয়ান ফাইভ জিরো অপশান সি নাইনটি অপশান ডি সিক্সটি যে কোনো সংখ্যার যখন পার্সেন্টেজ নির্ণয় করা হয় সেক্ষেত্রে প্রতি একশো পার্সেন্ট একশো ভাগের মধ্যে ওই সংখ্যা বা ওই পার্টিকুলার অংশ ঠিক কতটা সেটা জেনে নেওয়াটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পার্সেন্টেজ একশো ভাগের মধ্যে কত ভাগ আমরা যদি পরীক্ষার কোশ্চেনের ক্ষেত্রে বা আমরা যখন পরীক্ষার অ্যান্সার দিই আমরা একশো ভাগের মধ্যে কত ভাগ নাম্বার পেয়েছি সেটা কি আমরা পার্সেন্টেজ হিসেবে জানি তো টেন পারসেন্ট অফ ফিফটিন পারসেন্ট অফ ছশোকে আমরা সহজ সহজভাবে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এবং যারা হয়তো নিয়মটি জানেন না তাদের সুবিধার্থে ভেঙে ভেঙে চুরে এবং তাড়াতাড়ি তো অঙ্কটি না করে খুবই সাধারণভাবে অঙ্কটি করার চেষ্টা করা হয়েছে আমরা সরাসরিভাবে টেন পারসেন্ট অফ ফিফটিন পারসেন্ট অফ ছশো বা আই মিন সিক্স হান্ড্রেড এটিকে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রথমেই আমরা যেটা করেছি অফ অর্থাৎ গুণ আমরা সবাই জানি এটা আপনাদের আগে আমার হয়তো মেনশন করা দরকার ছিল এখনই মেনশন করলাম অফ অর্থাৎ আমরা গুণ বলতেই পারি কারণ এটার ভাগই বা এটার ভাগ এটাই এখানে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে তো যাই হোক এখানে ফিফটিন বাই হান্ড্রেড যেহেতু আমরা একশো ভাগের মধ্যে পনেরো এটা আমরা জেনেই গেছি তো সেটা থেকে কাটাকুটি করা হলো এবং তার উত্তর এরা নব্বই পরবর্তীকালে দশের সাথেও সেম ঘটনা নব্বইয়ের যখন আমরা দশ পার্সেন্ট নির্ণয় করতে গেছি এবং কাটাকুটি করা হলো এবং আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম নয় অর্থাৎ অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এর পরবর্তী ম্যাথামেটিক্সের যে অঙ্কটি ছিল সেটি হলো হাইফেন্ট ইজ সরি হাইপোটেনিউজ অ্যান্ড বেস অফ এ হাই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইজ থার্টিন সেন্টিমিটার অ্যান্ড ফাইভ সেন্টিমিটার রেসপেক্টিভলি ইটস সাইট ইজ থ্রি সেন্টিমিটার এইটিন সেন্টিমিটার টুয়েলভ সেন্টিমিটার আর এইট সেন্টিমিটার ফর্মুলা হাইপোটেনিউজ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু বেস স্কোয়ার প্লাস হাইট স্কোয়ার একটা রাইট অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ একটা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা পিতাগণের সূত্রে অ্যাপ্লাই করি হাইপোটেনিউজ অর্থাৎ প্রতিভুজ বেশ অর্থাৎ আমরা যেটা ভূমি বলি হাইট অর্থাৎ যেটা উচ্চতা তো যাই হোক আমরা উচ্চতরটা অ্যাপ্লাই করলাম যেহেতু আমাদের এখানে হাইপোটেনিউজ থার্টিন বলে দেওয়া হয়েছিল এবং বেশ ফিফ ফাইভ বলে দেওয়া হয়েছিল সেহেতু পিতাগ্রসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমরা সাধারণভাবে সরল করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সরল করার ফলে আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সরলের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি এবং তারপর আমরা হাইটের যে নির্দিষ্ট মান সেটা বের করার চেষ্টা করেছি হাইটের মান আমরা যখন বের করার চেষ্টা করেছি তখন হাইট স্কোয়ারের মান আমরা পেয়েছি ওয়ান ডবল ফোর অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশকে আমরা যখন হাইট অ্যাকচুয়াল হাইটটা বের করার চেষ্টা করেছি তখন এটাকে রুট করার চেষ্টা করেছি যার অ্যান্সার এসেছে প্লাস মাইনাস টুয়েলভ যেহেতু একটা রাইট অ্যাঙ্গেলে বাহু কখনো নেগেটিভ হতে পারে না তার পজিটিভ মান কিছু না কিছু হতেই হবে এ অর্থাৎ সেই কারণের জন্য আমরা মাইনাস টুয়েলভ মানটাকে গ্রাহ্য নিয়েও না রেখে এই মানটিকে আমরা অগ্রাহ্য করলাম এবং প্লাস টুয়েলভ যে মানটি সেই মানটিকে আমরা গ্রাহ্য করলাম এবং উত্তর নাম্বার সি যেটি আছে সেটিকে আমরা সঠিক বলে গ্রহণ করলো নেক্সট এবং সর্বশেষ প্রশ্ন এরিয়া অফ এ আটষট্টি নম্বর এরিয়া অফ এ স্কোয়ার সামস্কাম স্ক্রাইভিং এ সার্কেল অফ ডায়মিটার সিক্স ইজ এ সিক্সটি ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার বি থার্টি সিক্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার সি থার্টি সিক্সটি ফোর পাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার অ্যান্ড ডি থার্টি সিক্স পাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ফর্মুলা না ব্যবহার করে আমাদেরকে ফার্স্ট বুঝতে হবে অঙ্কটি কী বলতে চেয়েছে একটা এমন স্কোয়ারের এরিয়া নির্ণয় করতে বলেছে যেটি একটি বাহ যেটি একটি সার্কেল অর্থাৎ যে বৃত্ত হয় সে বৃত্তের 
যে পরিধি আছে তার একদম ধার বরাবর তার সাথে গা ঘেসে অ্যাকচুয়ালি গা ঘেসে না এক্ষেত্রে আমার যেটা বলতে লাগবে সেটি হচ্ছে তার সাথে মিশেই আছে লাইনটি এবং সেই লাইনটি মিশে থাকা লাইনটি যে স্কোয়ারটা তৈরি করছে একটি সার্কেলের যে ডায়মিটার আছে ছয় সেন্টিমিটার তার একদম ওই শেষ প্রান্তের সাথে মিশে থাকা বা ওই প্রান্তের শেষ বিন্দুর সাথে যে লাইনটি চলে যাচ্ছে সেই লাইনটি যে স্কোয়ার অর্থাৎ যে বর্গফুজ বর্গক্ষেত্রটি তৈরি করছে সেই বর্গক্ষেত্রটি এরিয়া অর্থাৎ তার ক্ষেত্রফল কত তো এক্ষেত্রে আমরা একটা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা প্রথম একটা সাইকেল রয়েছে যে সাইকেলের ব্যাস অর্থাৎ মাঝামাঝি বা যে কোনো জায়গা দিয়ে আপনারা দেখাতে পারেন সেটি তো এ মাথা থেকে ও মাথা অর্থাৎ এই প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি যে ডিস্টেন্স সেটি হচ্ছে সর্ববৃহৎ যে যা হয় সেটাকে আমরা ব্যাস বলি তো সেই যে ডিস্টেন্সটি সেটা হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার তো একটা বৃত্তের যদি সর্ববৃহৎ যে অর্থাৎ যে সব থেকে বড় অংশটি সেটা যদি ছয় হয় তার তাকে ঘিরেই একটি বড় ক্ষেত্র রয়েছে এটাই বলা হয়েছে কোশ্চেনে তো সেক্ষেত্রে যদি বড় ক্ষেত্রের সরি সেক্ষেত্রে যদি একটি বৃত্তের যা সব থেকে বড় যা অর্থাৎ ব্যাস যদি ছয় সেন্টিমিটার হয় এবং উপরে এবং নিচে সেই দুটো যদি সমানভাবে নেমে আসবে কারণ এটি বড় ক্ষেত্র এবং সেটি ক্ষেত্রে আমরা যদি মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স একটি বড় ক্ষেত্রের সরাসরি মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স যদি ছয় সেন্টিমিটার উপরে উপরেও ছয় সেন্টিমিটার এবং নিচেও ছয় সেন্টিমিটার হবে এবং সাইডে ওগুলো ছয় সেন্টিমিটার হবে কারণ একটি বড় ক্ষেত্রে চারটে দিকই সমান অর্থাৎ একটি বড় ক্ষেত্রে একটি পার্টিকুলার বাহু হল সিক্স সেন্টিমিটার তো যেহেতু বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা সবাই জানি যে বাহু স্কোয়ার তাই এখানে মানটা ইনপুট করার পর আমরা যেটা জানতে পারলাম সেটি হলো থার্টি সিক্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার অর্থাৎ অপশান বি কোশ্চেনটি কারেক্ট এক্ষেত্রে একটা কথা বলি হয়তো বোঝানোর সুবিধার্থে বা আমরা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খোলার খোলার কারণে আমাদের হয়তো কিছু জিনিস বলতে বা বুঝতে বা আপনাদের বোঝাতে হয়তো অসুবিধা হচ্ছে সেগুলো যদি আপনারা ক্ষমার চোখে দেখেন বা যদি সেটুকু ছোটো ভাই ভেবে এটুকু ক্ষমা করে দেন বা কি করলে ঠিক আমরা অ্যাকচুয়ালি ইম্প্রুভ করতে পারবো সেই ব্যাপারে আপনারা যদি মতামত দেন তাহলে খুব ভালো লাগবে ভিডিওটি লাইক এবং কমেন্ট করার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি না আর এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন না ইচ্ছা হলে কোনো লাইক করবেন না তবে হ্যাঁ অবশ্যই আমার ভিডিওটি কতটা খারাপ লাগলো এবং কোন জায়গাগুলোতে আমাদের ইম্প্রুভমেন্টের দরকার সেই ব্যাপারে একটা কমেন্ট করে দিয়ে যাবেন যদি আপনি পুরো ভিডিওটি এখনও অবধি দেখে থাকেন থ্যাংক ইউ